ഹലോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഉമർ വിത്ത് യു ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയവുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നാം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം പണം സമ്പാദിക്കണോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം പണം സമ്പാദിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ച് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുകയും പണം സമ്പാദിക്കുകയും എൻ്റെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരുപാട് ആകുലതകൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാലശേഷം നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളോട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ഹാജിയാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാജിയാർ വലിയ ജമ്മി അതായത് ഒരുപാട് ഭൂമിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എട്ട് മക്കളെങ്ങാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തറവാട് പഴയ തറവാട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പം ഹാജിയാരും മക്കളും ഒരുപാട് ഭൂമിയിൽ സ്വത്തുവായി ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നാട്ടിലെ പൊതുവേ ഒരു പിന്നെ മദ്രസയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല ഇടപെടലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഹാജിയാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും വളരെ കുറവായിരുന്നു ഹാജിയാർക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ സാമൂഹികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഹാജിയാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൂളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു കുഴിച്ച ഒരു കിണറോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠനത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അജയാരുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൂറ് പോകാനും ചെത്തി കഴി ചെത്തി നടക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പഠനമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അജയാരുടെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അവരാരും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് അവരാരും സമൂഹത്തിന് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സോഷ്യലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും അവരിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ആചാരം മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ സ്വത്ത് വീതം വെച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു പറമ്പ് ഇങ്ങനെ വിറ്റു 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 അവർ ജീവിച്ചു ഇപ്പം അവരുടെ മക്കളും അതായത് ആചാരിയുടെ മക്കൾ പിന്നെ അവരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴേക്ക് ആർക്കും കാര്യമായിട്ട് സ്വത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയി തറവാടൊക്കെ വീതം വെച്ച് പോയി തറവാട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വത്തുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമില്ല സാമൂഹിക ബോധവും ഇല്ലാത്ത പലപ്പോഴും ഈവൻ ഒരു കള്ളോ പെണ്ണോ സിനിമയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് മക്കളിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു വശവും കൂടി നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ചർച്ചകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കണോ എന്നുള്ള ചർച്ച ഇവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു വലിയ ഡയമണ്ട് ബിസിനസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയെ കേരളത്തിലേക്ക് വിടുകയും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പ്ലേറ്റ് കഴുകാനും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിർത്തുക എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആവശ്യകതയാണുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിതം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നാം എന്താണ് നൽകേണ്ടത് അവർക്ക് നാം പണമുണ്ടാക്കി വെക്കണോ നല്ല വീടുണ്ടാക്കി വെക്കണോ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നൽകണം ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അതായത് ബേസിക് നീഡ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കി വീടും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും നൽകി അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് അത് നമ്മൾ നൽകണം രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ലെവലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ അതിൽ മേലെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ എത്രയോ മുകളിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ എത്ര പേർ അച്ഛൻ്റെ പണം കൊണ്ട് എത്ര പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ഈ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് പഠിച്ചു വിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിനറിയാം അവനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവം തരും പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക ബോധവും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ മരണശ എന്നാളൊരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ക്രൗഡിനോട് ഒരു ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറുള്ള ക്രൗഡിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങൾക്കിന്നുള്ള സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപകാരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചിലവഴിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളെ കൊന്ന് കൈവന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേര് കൈവന്ദിച്ചു അവരോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ പാരത്രിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചിലവാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അതൊരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ആ വിഷയത്തിൽ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ കാരണം അവർ അധ്വാനിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണ് അതിൻ്റെ വിയർപ്പ് അവർക്ക് അറിയാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യം അവർക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവർക്കറിയില്ല മിക്കവാറും സംഭവിക്കാറ് ഞാൻ നേരത്തെ ആചാര മക്കളെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ആ സ്വത്ത് സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കില്ല രണ്ട് ഇവർ ദൂ ഇത് പിന്നെ അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ദൂർത്തടിച്ച് പുട്ടടിച്ച് പെണ്ണ് പിടിച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല തറവാട്ടിലും വലിയ തറവാട്ടിലും വളർന്ന ആളുകളുടെ കുട്ടികൾ ഈ അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ദൂർത്തടിച്ച് സമൂഹം നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബവും സമൂഹവും തറവാടും നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നാളെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് ഈ ദുശ്ചെയ്തികളുടെ ഒക്കെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മരണശേഷം നല്ലൊരു ജീവിതം വേണോ അതിനുള്ള കരുതലുകൾ നാം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ടാക്കി പോയാൽ ആ ഓർഫനേജിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഐശ്വര്യം കിട്ടും നമ്മളൊരു കിണർ കുഴിച്ച് പോയാൽ ആ കിണറിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുള്ള കാലത്തോളം നമുക്ക് ഐശ്വര്യം കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ആൾ പകരുന്ന ഓരോ വിദ്യക്കും ഓരോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനും ഉള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് നാളെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും നിൽക്കേണ്ടതില്ല പാരത്രിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം സ്വയം ചെയ്യുക ഇനി നാം വീണ്ടും മക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അസീം പ്രേംജി സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അൽ റാജി ഇവരൊക്കെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അസീം പ്രേംജിയുടെ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അൽ റാജിയുടെ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കൾക്ക് അല്ല അവരാരും മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മുഴുവൻ സ്വത്തും അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അത് മൊത്തം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റുകയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരാരും സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സാമൂഹിക മൂല്യം നൽകി സാമൂഹിക മൂല്യം എങ്ങനെ നൽകാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചർച്ച ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഒരു ഓർഫനേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഓർഫൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂല്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അവരിൽ സാമൂഹിക മൂല്യം വളരുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവ
എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരണം എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എനർജിയും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അവർ നല്ല കുട്ടികളായി വളരുമെന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ വാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്വത്തിൽ കടന്നിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ കള്ളു കുടിച്ചും പെണ്ണ് പെണ്ണ് പിടിച്ചും ആ പണം തീർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും സമൂഹത്തിലും ഒരു സുഖ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്ത് മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം മക്കളെ ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കി നമ്മൾ മരിക്കുക ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം ഒന്ന് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം രണ്ട് അവർക്ക് മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക ബോധവും കൊടുക്കണം മൂന്ന് അവരിൽ സാമൂഹ്യ ബോധം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വത്ത് സം നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങനെ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണശേ മരണശേഷം നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കണോ സമ്പാദിച്ച് വെച്ച് മരിച്ചു പോയ രക്ഷിതാക്കളുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് അവർ ആ പണം ദൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെയും സ്വയത്തെയും തറവാടിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നശിപ്പി അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ച് വെക്കാതെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കുട്ടികൾ അധ്വാനിക്കുകയും നേടുകയും അവർ ഉന്നതിയിലെത്തുകയും എന്നിട്ട് അവർ സമൂഹത്തിനൊരു മുതൽ കൂട്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ അസ്